আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রোজ টিভি 24 এর বিশেষ আয়োজনে দর্শক আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি যখনই ঘটনা যখনই যেখানে সমস্যা সে বিষয়গুলো আমরা কোরআন এবং সুন্নাহের আলোকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি আপনাদের সামনে তুলে ধরি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কোরআনুল কারীমের মাধ্যমে কি জানিয়েছেন সে বিষয়গুলো যাতে করে আমাদের আমাদের जिंदगीকে সুন্দর করতে পারে প্রিয় দর্শক আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি সে বিষয়টি হচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে কাতার সৌদি আরব সহ মিডল ইস্টের বেশ কিছু দেশে মসজিদে নামাজ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে আযান হচ্ছে সেই আযানের মধ্যেও আবার একটি শব্দ চেঞ্জ করা হয়েছে হাই আলা সলাহ সেই জায়গায় বলা হচ্ছে আস সলাতু ফি বুয়ুতিকুম যে নামাজ ঘরের মধ্যে তোমরা আদায় করো তারপরে এখানে মসজিদের মধ্যে জামাতের যে সিস্টেমটি ছিল এই সিস্টেমটা এখন মসজিদের মধ্যে আর বিদ্যমান নেই তো প্রিয় দর্শক আমরা যে বিষয়টি আপনাদের সামনে আজকে তুলে ধরব যে মসজিদে জামাত যদি নিষিদ্ধ করা হয় এই করোনাকে কেন্দ্র করে তাহলে এটা জায়েজ নাকি না জায়েজ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলো আমরা প্রথমে খেয়াল করি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লা ইউরিদু মুমরিদ আলা মুসিহ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন অসুস্থ ব্যক্তিকে তোমরা সুস্থ ব্যক্তির নিকটে নিও না কারণটা কি যদি অসুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ ব্যক্তির নিকটে নেওয়ার কারণে সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার ভিতরে এরকম একটা চেতনার জাগরণ ঘটে যে এই মানুষটি আমার কাছে এসেছিল বলেই আমি অসুস্থ হয়েছি অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই কিন্তু তাকে অসুস্থ করেছেন তাহলে বক্তব্যটা কেমন হলো বক্তব্যটা যেন একটা কুফুরি বক্তব্যের মতো হয়ে গেল কারণ কি ইসলামী শরীয়তের মধ্যে এই শরীয়তের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগ এটা আছে কিন্তু এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে রোগটা কার পক্ষ থেকে আসছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে আপনি যদি মনে করেন যে একজন মানুষের কাছে গেলেই আমি অসুস্থ হয়ে যাব তাহলে এটা ভুল বরং একজন মানুষের কাছে গেলে তার অসুস্থতা বা তার রোগটা আমার শরীরে আসতে পারে কিন্তু সেটাও আল্লাহর আদেশে এটা হচ্ছে শুদ্ধ সুতরাং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে আশঙ্কা করেই কিন্তু তিনি বলেছেন অসুস্থ ব্যক্তি যার ভিতরে এমন রোগ আছে যে সে যদি কোনো সুস্থ ব্যক্তির কাছে যায় তাহলে সেই সুস্থ ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন সেই ব্যক্তির কাছে তোমরা যেও না হাদিসটি বুখারী শরীফের 5328 নম্বর হাদিস এবং মুসলিমের 4117 নম্বর হাদিস এবার আরো একটি হাদিসের দিকে আমরা যদি খেয়াল করি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ইদা সামিআতুম বিতাউন বিআরদিন ফালা তাদখুলুহা তোমরা যদি এমন কোন এলাকায় সংবাদ পাও যেখানে মহামারী আকার ধারণ করেছে তাহলে সেই এলাকার মধ্যে তোমরা প্রবেশ করো না दाखिल হও না প্রবিষ্ট হও না এবং নবীজি আরো বলেন ওয়া ইদা ওয়াকা বিআরদিন নবীজি বলেন ওয়া আনতুম বিহা ফালা তাখরুজু মিনহা অথবা এমন কোন এলাকায় তোমরা যদি অবস্থান করো যে এলাকায় মহামারী ছড়ায় না কিন্তু তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে অথবা ওই এলাকাতেই তোমরা অবস্থান করছো সেই এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে তাহলে সেখান থেকে তোমরা বের হয়ো না কারণ কি তোমাদের এলাকায় যেহেতু মহামারী আকার ধারণ করেছে রোগ ছড়িয়ে পড়েছে তোমরা যদি সুস্থ এলাকায় প্রবেশ করো সম্ভাবনা রয়েছে সেখানেও সেই রোগটি প্রবেশ করার হাদিসটি রয়েছে বুখারী শরীফের 5287 নম্বর অংশে এবং মুসলিম শরীফের 4111 নম্বর অংশে এই দুটি বিষয় থেকে কিন্তু আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন অসুস্থ মানুষ যেন সুস্থ মানুষের কাছে এরকম রোগ নিয়ে না যায় আরেকটি বিষয় আল্লাহ রাসূল বলেন যখন কোনো এলাকায় মহামারী ছড়িয়ে পড়ে তখন যেন সেই এলাকার মানুষ বাইরে বের না হয় এবং সেই এলাকায় বহিরাগত মানুষ যেন প্রবেশ না করে দলিল সহ আপনারা প্রমাণ পেয়েছেন প্রিয় দর্শক এবার আসুন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সাকিব গোত্রের কয়েকজন লোক আসলেন যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বাইয়াত হওয়ার জন্য এসেছিলেন তো তাদের মধ্যে একজন লোক ছিল শীত রোগী কুষ্ঠ রোগী রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে দেখেছেন তিনি কাছে আসতে না করলেন যখন রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারপরে তার সঙ্গী যারা ছিলেন তাদেরকে বললেন যে তোমরা যাও তার কাছে যাওয়ার পরে বলো যে তোমাকে নবীজির কাছে আসা লাগবে না আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার বিষয়টি কবুল করেছেন বাইয়াত গ্রহণ করেছেন তো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়টি কোথায় বলেছেন 
মুসলিম শরীফের চার হাজার একশো আটত্রিশ নম্বর অংশে ওখানে রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন ইন্না কদবা ইয়ানাক ফারজা নবীজি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং নবীজি তার কাছে আসতে না করেছেন তো রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি আসতে বারণ করেছেন তো এখানে কি বোঝা যায় শ্বেত রোগ কুষ্ঠ রোগ এগুলো যদি কখনো কখনো ছোঁয়াচে মনে হয় তাহলে ডাক্তার যদি আপনাকে প্রেসক্রাইব করে ডাক্তার যদি পরামর্শ দেয় তাহলে আপনি কিন্তু দূরে থাকতে পারেন এবং সেফটির জন্য তার কাছ থেকে আপনি একটা সেফ জোন আপনি অ্যালাউ করতে পারেন নির্ধারণ করতে পারেন প্রদর্শক আরেকটি বিষয় রোগগুলো দিচ্ছেন কে যদি প্রশ্ন করা হয় আমরা সকলেই কিন্তু বলব আল্লাহ সুবহান ও তালা আল্লাহ ছাড়া এই রোগগুলো কিন্তু কেউ দেন না এবং কোরআনুল করিমের মধ্যে আল্লাহ সুবহান ও তালা বলছেন ও ই এম সাসকাল্লাহ বিদুরিং ফালা কাশি ফালাহ ইল্লাহু রব্বুল আলমিন স্পষ্ট রূপে বলছেন যে এই পৃথিবীর বুকে আল্লাহ সুবহান তালা যদি কাউকে রোগ দেন তাহলে এ রোগ থেকে অকল্যাণ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই যদি আল্লাহ তালা মুক্ত না করেন আবার আল্লাহ যদি কোনো কল্যাণ করেন কোনো বান্দার জন্য তাহলে কারো সামর্থ্য নেই সেই কল্যাণ থেকে আপনাকে আমাকে বিরত রাখতে ফিরিয়ে রাখতে যেমনটি আল্লাহ সুবহান তালা বলছেন ও এই রুদিকা হয়রং ফলা রদ লিফাদুলহি ইউসুইবুবিহি মাইয়াশা উমন আইবাদি ওহু আল গফুর রহিম সুরা ইউনুসের একশো সাত নম্বর আয়াত এ আয়াতে কারিমা থেকে কি বুঝলাম দুটো বিষয় একটা হচ্ছে অসুস্থতা দিলে অকল্যাণ দিলে পৃথিবীর কোনো মানুষ এটাকে রদ করতে পারবে না আরেকটি বিষয় হচ্ছে কল্যাণ দিলে অথবা সুস্থতা দিলে পৃথিবীর কোনো মানুষ কোনো সত্তা এটাকে ফিরাতে পারবে না এটা থেকে মানুষকে দূরে রাখতে পারবে না আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা গফুর রাহিম ক্ষমাশীল তিনি দয়াময় তো আল্লাহ চাইলে মানুষকে সুস্থতা দেন আল্লাহ চাইলে মানুষকে অসুস্থতা দেন এখন যিনি অসুস্থ করেছেন তার কি পেছনেই তো আপনাকে যেতে হবে যিনি সুস্থতা দিয়েছেন তার পেছনে আপনাকে যেতে হবে অকল রব বুকুমুদ ওনি আস্তাজিব লাখুম আপনি যদি আল্লাহর কাছে সেভাবে চান আপনি যদি আল্লাহর কাছে সেভাবে ফরিয়াদ করেন আপনি যদি আল্লাহকে সেভাবে ডাকেন তাহলে আল্লাহ সুবহান তালা নিশ্চয় আপনার ডাকে সাড়া দিবে আমার ডাকে সাড়া দিবেন আমরা আজকে মাস্কের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে গেছি আমরা আজকে মেডিসিনের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে গেছি আজকে আমরা ডাক্তারের পেছনে ছুটছি ডাক্তারের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে গেছি কিন্তু ডাক্তার মেডিসিন মাস্ক অথবা সেফ জোন এই জিনিসগুলো হচ্ছে মাধ্যম মূলত আপনাকে সুস্থ করবেন কে আমার আল্লাহ সুবহান আবুয়া তালা সুতরাং যিনি রোগ দিয়েছেন তার পেছনে আমাদেরকে বেশি বেশি ছুটতে হবে যিনি আমাদেরকে সুস্থতা দেবেন তার কাছে আমাদের কাছে ফরিয়াদ করতে হবে প্রিয় দর্শক আরও একটি বিষয় জানিয়ে রাখি সেটি হচ্ছে সৌদি আরবে মসজিদগুলো বন্ধ করা হয়েছে কাতারে বন্ধ করা হয়েছে আল্লাহ না করুক যদি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়ে যায় মসজিদগুলো আপনি কি করবেন আমাদের বাংলাদেশের মানুষ তা মানুষের তো আবেগ বেশি অবশ্যই আমরা বলবো মসজিদগুলো বন্ধ না হোক কোনো কারণে যদি সরকার বন্ধ করে তাহলে আপনি কি করবেন আপনি কি যুদ্ধ নামবেন আপনি কি মারামারি করবেন আপনি কি মিছিল মিটিং করবেন না এটাও কিন্তু উচিত হবে না কারণ কি কারণটা হচ্ছে সৌদি আরব কাতার বাহরাইন সেখানেও কিন্তু ফকির বোর্ড রয়েছে তাদের সাথে পরামর্শ করে কিন্তু এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে সুতরাং বাংলাদেশে যদি এটা বন্ধ করার প্রয়োজনই হয় আমাদের সরকারের কাছে রিকোয়েস্ট করব ইসলামিক ফাউন্ডেশন এবং যারা বাংলাদেশের মুফ আইজাম রয়েছে মুফতি আনে ক্রাম রয়েছে তাদের সাথে যেন পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় আর আপনি আবেগের বশবর্তী হয়ে মিছিল মিটিংয়ে নেমে যাবেন সরকারের বিরুদ্ধে লেগে যাবেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিপক্ষে লেগে যাবেন অথবা আলেমার ওলামার বিপক্ষে লেগে যাবেন ইমামদের বিপক্ষে লেগে যাবেন এটা যেন না হয় সুতরাং ওয়েট অ্যান্ড সি আমাদেরকে দেখতে হবে যে কি হচ্ছে কোথায় যাচ্ছি কোথায় আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর আমরা যদি সত্যিকার অর্থেই রোগে আক্রান্ত হয়ে যাই আমরা দোয়া করব আল্লাহ সুবহান হুয়া তালার কাছেই এবং চেষ্টা করব ডাক্তারের কাছে গিয়ে মেডিসিনের মাধ্যমে তো দর্শক আমরা পরামর্শ চাইলে এটা পরামর্শ দিতে পারি যদি সমগ্র ডক্টররা এ কথা বলে যে এখন মসজিদে যাওয়ার মতো বাজারে যাওয়ার মতো পরিবেশ নেই স্কুলে যাওয়ার মতো ভার্সিটিতে যাওয়ার মতো পরিবেশ নেই তাহলে তাফসির মাহফিলগুলোও যদি বন্ধ করা হয় আমরা আহলান বা সাহলান কারণ কি যদি বন্ধ করেই দেওয়া হয় তারা যদি পরামর্শ দেয় বিশেষজ্ঞরা তাহলে এটাকে মানতে হবে হ্যাঁ তবে এক্ষেত্রে আমাদের একটা দিক নির্দেশনা সেটি হচ্ছে আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা এই বিষয়টাতে একেবারে যে খুশি হবেন তাও কিন্তু না বরং পৃথিবীর সব চাইতে শান্তির জায়গা হচ্ছে এই মসজিদ এই মসজিদগুলো যখন আবাদ থাকবে মসজিদগুলোতে নামাজ চালু থাকবে আমার আল্লাহ সুবহান হুয়া তালার বিশেষ জিম্মাদারি রহম সে এলাকার উপরে থাকবে সুতরাং আমরা চাই যে নিজেরা পুত পবিত্র থাকবো 
এবং মেডিসিনে নেব ডাক্তারকেও আমরা স্মরণ করব ডাক্তারের কাছ থেকেও চিকিৎসা নেব সেই সাথে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করব আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করব প্রার্থনা করব মসজিদগুলোতে আমরা যাব নামাজ আদায় করব কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করব না আরেকটি বিষয় সবার কাছে আমাদের রিকোয়েস্ট প্রিয় দর্শক বিশেষ করে রোজ টিভির সঙ্গে যারা আপনারা নিয়মিত আছেন আপনারা জানেন যে রোজ টিভির মাধ্যমে আমরা সমস্ত আপডেট বিষয়গুলো কোরআন এবং হাদিসের আলোকে আপনাদের সামনে তুলে ধরি আজকেও আমরা তুলে ধরেছি দর্শক বিশেষ করে রোজের যারা সাবস্ক্রাইবার রয়েছেন আমাদের অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিত দেখেন অন্তত আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট আল্লাহর ওয়াস্তে প্রত্যেকটা মানুষ এখন থেকে তাহাজ্জত পড়বেন এবং রাত্রিবেলায় শেষ রাত্রে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করবেন আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন চোখের পানি ফেলে ফেলে কান্নাকাটি করবেন আল্লাহ সুবহান হওয়া তালা রাত্রি যত গভীর হয় বান্ধার তত কাছে আসেন নিকটে আসেন এবং বান্দার দোয়া কবুল করতে থাকেন আল্লাহ তালা যেন আমাদের সবাইকে ভালো রাখেন নিরাপদে রাখেন সুস্থ রাখেন সে দোয়া এবং শুভকামনা ব্যক্ত করে আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ